हेलो गाइस आशीष शेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैस ऑल न्यू एडिनो टेक्निको सो गाइस ये मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट है जो कि ऑटोमोबाइल सिस्टम्स के बारे में होने वाला है सो यू कैन फाइंड इट इनसाइड द प्लेलिस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल सीरीज वीडियोस सो गाइस जो आज का वीडियो होने वाला है वो इग्निशन सिस्टम्स के बारे में होने वाला है सो so, इग्निशन सिस्टम्स क्या है वो कैसे काम करते हैं और उनकी स्पार्क इग्निशन सिस्टम यानी कि पेट्रोल इंजिन में क्या ज़रूरत है वो हम जाने वाले हैं इस वीडियो में सो लेट्स गेट स्टार्ट सो कैसे जैसे कि मैंने वीडियो बताया कि जो आज का जो वीडियो है वो इग्निशन सिस्टम्स के बारे में होने वाला है सो कैस व्हाट इज इग्निशन एक्चुअली इग्निशन इज नथिंग बट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्बेशन सो गाइस कोई भी पेट्रोल सिस्टम होता है यानी कि कोई भी पेट्रोल इंजन होता है उसमें जब चार्ज कंप्रेस हो जाता है यानी कि जो पिस्टन होता है वो टी यानी कि टॉप डेड सेंटर एज यू कैन सी इन द फिगर पहुँच जाता है तो जो स्पार्क यानी कि जो चार्ज होता है वो एक तरह से कंप्रेस हो जाता है और उसे अगर हम कम्बा जब उसे हम इग्नाइट करते हैं तब वो एक पावर स्टोक को प्रोड्यूस करता है तो इसके लिए हमें चाहिए एक इग्निशन सिस्टम के एक डिवाइस की जिसे हम कहते हैं स्पार्क प्लग अब गए स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग को भी एक वोल्टेज का जो सोर्स है वो प्रोवाइड करना पड़ता है तो गैस ये सोर्स प्रोवाइड होता है ये पूरे सिस्टम को हम कहते हैं गैस इग्निशन सिस्टम अब गैस अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से आज की जो डेट दे, है उसमें इग्निशन सिस्टम के बहुत सारे प्रकार आ चुके हैं लेकिन जो बेसिक प्रकार है जो पहले से चलते आ रहा है और उनका बस थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन आज के इस वर्ल्ड में चल रहा है लेकिन जो दो जो बेसिक प्रकार है वो है बी और एम सो गैस बी आई एस स्टैंड फॉर बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड एम आई एस स्टैंड फॉर मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम अब गैस आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो गैस दोनों ही सेम ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं लेकिन दोनों में जो वोल्टेज का जो सोर्स होता है वो बस अलग रहता है जैसे कि बी आई एस है तो गाइस बी आई एस में बैटरी इग्निशन सिस्टम यानी कि जो इसमें जो सोर्स होता है वो बैटरी होती है और सिमिलरली जो एम आई एस है जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है गाइस उसमें जो जो सोर्स होता है गाइस वो मैगनेटो होता है अब गाइस इसी के साथ ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो अगर आप कोई भी एक्टिवा या स्कूटर चला रहे हैं तो उसमें बी आई एस रहेगा क्योंकि उसमें बैटरी इग्निशन सिस्टम है और कोई भी कार ले लो आज के वर्ल्ड में जो नाइन्टी सेवन नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी सेवन परसेंटेज जो भी व्हीकल्स बचे हैं वो बी आई एस के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं लेकिन अगर हम उन पुराने स्कूटर्स की बात करते हैं या फिर जो पुराने डीजल इंजिनस थे जिन्हें हमें रोक बांध के स्टार्ट करना पड़ता था तो उनमें गए एम आई एस इम्प्लीमेंट किया जाता है जो भी किक वाले व्हीकल है उनमें एम आई एस सिस्टम होने वाला है अब गए कन्फ्यूज होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग बोथ ऑफ दैम वेरी ईजिली सो गैस जैसे कि मैंने बताया बी आई एस में जो बैटरी होता है वो जो प्राइमरी कॉल है उसे कनेक्ट किया जाता है एंड इट विल प्रोवाइड नाइन टू ट्वेल्व वोल्ट ऑफ वोल्टेज टू द प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग को नाइन टू ट्वेल्व वोल्ट का एक वोल्टेज प्रोवाइड करेगा अभी प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक सेकेंडरी वाइंडिंग से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होगी लेकिन जो प्राइमरी वाइंडिंग जैसे ही उसमें नाइन वोल्ट पहुँचेगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस करेगी जो कि होगा गैस थर्टी थाउजेंड टू थर्टी फाइव थाउजेंड वोल्ट का क्योंकि गैस हमें जो स्पार्क प्लग की जो गैप होती है उसके बीच में थर्टी थाउजेंड वोल्ट डालना ही पड़ेगा जिसकी मदद से हमें स्पार्क मिलेगा और गैस जो हमारा जो चार्ज है वो इग्नाइट होना शुरू हो जाएगा तो गैस ये एक सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं थर्टी थाउजेंड वोल्ट का और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर वायरिंग या फिर लाइन्स जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लाइन्स के थ्रू अलग अलग सिलेंडर के कार के अलग अलग सिलेंडर के अलग अलग स्पार्क प्लग में ये जो करंट है थर्टी थाउजेंड वोल्ट का वो पहुँच जाता है और उसी के साथ ही इग्निशन कम्प्लीट हो जाता है अब गैस ये तो बात थी बी की अगर हम बात करते हैं एम की तो वो थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसका जो वर्किंग है वो बहुत ही सिंपल है जैसे गैस एम आई एस टेंस और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इसमें एक मैग्नेटो आर्मेचर रहता है एक रोटेटिंग आर्मेचर रहता है जो हम डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं अब गैस जैसे कि आपने पुराने व्हीकल्स देखे होंगे वो अपना बजाज का स्कूटर रहता था या फिर कोई भी एक्टिवा या व्हीकल जिसमें बी एस और एम आई एस कंबाइन किया जाता है बैट एक्टिवा में सेल्फ स्टार्ट भी आता है और किक स्टार्ट भी आता है तो क्या इस किक स्टार्ट में होता है ये कि जो किक है डायरेक्टली उसे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है जैसे ही आप किक प्रोवाइड करते हैं गाइस वो किक में एक रैचेड मेकेनिज्म होता है कि रिवर्स किक वर्क नहीं करती जैसे ही अगर आप एक बार फॉरवर्ड किक प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ क्रैंक शाफ्ट घूमने लगती है और पिस्टन टी डी सी टू बी और बी से जब वो वापस टी डी में जाता है तो चार्ज कंप्रेस हो जाता है यानी कि पेट्रोल और एक्स एयर का मिक्सचर जो है वो पूरी तरह से कंप्रेस हो जाता है हाई प्रेशर में अब उसी के साथ 
जो मैग्नेटो जैसे मैंने बताया जैसे आप फिगर में देख सकते हैं जो मैग्नेटो आर्मेचर है वो क्रैंक शाफ्ट पर एक रिवॉल्यूशन कम्प्लीट कर चुका होता है और उसी के साथ ही एक सिक्स वोल्ट्स का करंट प्रोड्यूस होता है प्राइमरी वाइंडिंग में और वो सप्लाई हो जाता है थर्टी थाउजेंड वोल्ट्स सेकेंडरी वाइंडिंग से जैसे कि हम दोनों ही जो इग्निशन सिस्टम है उसमें एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है उसमें जो वाइंडिंग होगी वो कम होगी लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो वाइंडिंग है गाइस वो ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है अब गाइस जैसे कि मैंने बताया थर्टी थाउजेंड वोल्ट स्पार्क प्लग में डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाता है और उसी के साथ ही एक स्पार्क इग्नाइट हो जाता है और जो हमारा कम्बेशन प्रोसेस है वो गाइस कम कम्प्लीट हो जाता है अब गाइस जैसे कि आपने सुना होगा कोई भी व्हीकल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक एक अलग टाइप का नॉइस आता है कुछ इस प्रकार का तो गाइस नॉइस क्यों आता है तो गैस एक्चुअली होता यह है कि ये कोई भी स्पार्क प्लग जो वर्क करता है वो कंटिन्यूस स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करता अगर उस कंटिन्यूस स्पार्क प्रोड्यूस करेगा तो उसमें वो वेस्टेज भी होगा उसके साथ स्पार्क खराब भी हो जाएगा इसे इसीलिए हमें एक फायरिंग ऑर्डर होता है फायरिंग ऑर्डर मीन्स किस इम्पल्स में यानी कि किस रेट में इंजिन के जो पिस्टन अलग अलग सिलेंडर है उसमें पिस्टन किस रेट से फायर कर रहे हैं यानी कि चार्ज किस रेट पर कम्बस्ट हो रहा है अलग अलग सिलेंडर्स के अंदर अब का इसकी अगर मैं बात करना चाहूँगा अगर कोई भी फोर सिलेंडर इंजन है तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट सिलेंडर है उसके अंदर इग्निशन कंप्लीट होगा उसके साथ ही जो उसके फॉलो करता है वो फर्स्ट सिलेंडर को वो है थर्ड सिलेंडर उसके बाद है अपना फोर्थ सिलेंडर और फिर डायरेक्टली आता है सेकंड सिलेंडर तो गाइस ये डिपेंड करता है क्रे, आपके क्रैंक के कॉन्फिग्रेशन पर कि जो आपका फायरिंग ऑर्डर है वो किस तरह से होगा उसके साथ ही गाइस जो ये कोई भी सिस्टम होता है जैसे आप फिगर में देख सकते हैं उसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो गाइस कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या होता है कॉन्टेक्ट ब्रेकर्स बस दो पॉइंट्स रहते हैं जिस जिनमें हम पॉजिटिव और ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं बैटरी का वो कंटिन्यूसली कनेक्ट और डिसकनेक्ट होते रहते हैं कैम शाफ्ट की मदद से कैम शाफ्ट वो घूमती रहती है और उसके साथ ही कॉन्टेक्ट ब्रेकर कंटिन्यूसली कनेक्ट और डिसकनेक्ट होते हैं जिसकी वजह से जो वोल्टेज है वो एक प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर पर फायर होता है और गाइस ये सब एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जिसे कि हम सी कहते हैं सी के साथ ये सब गाइस कंट्रोल होता है तो गाइस दिस वॉज ऑल फॉर माई टूडे वीडियो और इग्निशन सिस्टम का जैसे कि मैंने बताया आज की इस डेट में मॉडिफाई हो चुके हैं लेकिन जो बेसिक प्रकार है जैसे कि बी और एम वो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस दैट लाइक बटन इफ यू हैवन सीन माय प्रीवियस वीडियो यू कैन प्रेस दैट आई सेक्शन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई वीडियो प्रेस दैट बेल आइक ऑन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एटिनो टेक्निको आई साइन ऑफ हियर एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो